కానీ ఒకటి నేను చెప్పగలనంటాడు కొంచెం కిందకి వెళ్ళండి అంటాడు పంతొమ్మిదో వచ్చినంలో మూడో లైన్ నా బ్రతుకు మూలముగా అయినను సరే చావు మూలముగా అయినను సరే క్రీస్తు నా శరీరమందు ఘనపరచ బడునని బాబాబా వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్డ్ మనకి ఇష్టం ఉండదు రాడికల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ అపోజల్ పాల్స్ లైఫ్ ఒక రాడికల్ గా జీవించాడు దేవుని కోసం మనం ఏంటి పై పైన ఇస్త్రీ మరతలు నలగకూడదు ఏం అవ్వకూడదు వెళ్ళటం రావటం బైబిల్ పక్కన పెట్టేయటం మళ్ళీ మన జీవితం మళ్ళీ మావలే షరా మావలే క్రీస్తు కొరకు ప్రతి క్షణము ప్రతి రోజు నిప్పులాగా జీవించాడు అప్పొస్తున్న పావులు నా చావు మూలంగా అయినా నా బ్రతుకు మూలంగా అయినా దేవుడు మహింపరచబడాలి ఉంటే ఏసే కోసం జీవించు చనిపోయినా పర్లా ఏసైతో నువ్వు ఉంటావు అంతేగాని ఎంతకాలం ఈ నటన ఎంతకాలం రెండు పడవల మీద కాలు 
ఓ విశ్వాసులారా ఫిలిపి సంగమా నా విషయం మీకు చెప్తున్నాను అంటున్నాడు కిందకు రండి కొంచెం కిందకు రండి ఏదైనా దేవుని మహింపరచడమే అంటాడు కొంచెం కిందకు రండి అంటాడు ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభము ఎవరు చెప్పగలరండి ఈ మాట ఫర్ టు మీ టు లివ్ ఇస్ క్రైస్ బట్ టు డై ఇస్ గెయిన్ అమ్మో సెకండ్ పార్ట్ అసలు మాట్లాడగలమా డై డెత్ గురించి మాట్లాడకండి అంటారు పౌరుషం లేదు మనలో ఆది సంఘంలో మనం లేము ఏమని అనుకోండి మీరు ఏ డినామినేషన్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ మీ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ స్వచ్ఛంగా మనం అందిస్తున్నాం అంతే మరణం గురించి మాట్లాడకండి అమ్మో చంపేస్తారు అనకండి హింసలు వస్తాయి అనకండి శ్రమలు వస్తాయి అనకండి అంటారు కొంతమంది వాక్యం చెప్తుంది దేవుని కోసం జీవిస్తే శ్రమలు రావచ్చు నా చావు మూలంగానైనా నా బ్రతుకు మూలంగానైనా నేను ఏ సైన్ మహింపరచడమే నా ధ్యేయం అంటాడు నా మటుకైతే బ్రతుకుట క్రీస్తే చావైతే లాభం నేను బ్రతికితే క్రీస్తు కోసం బ్రతుకుతా చనిపోయినా పర్లా నాకు లాభం ఎందుకు ఎవరితో ఉంటాడు ఇక్కడ ఎవరు సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు చనిపోతే ఎవరి దగ్గర ఉంటాడు ఎక్కడ ఉన్నా ఎవరి కోసం జీవిస్తున్నాడు దేవుని కోసమే జీవిస్తున్నాడు ఎవరి కోసం జీవిస్తున్నాం మనం చదువులు ఉద్యోగాలు పిల్లలు పిల్లలు మా పిల్లలు అండి పిల్లల కోసమే ఉంటున్నాం ఇవన్నీ అశాశ్వతము టెంపరీ వరల్డ్ ఇవన్నీ మనం తీసుకెళ్ళాం బంగారం కానీ ఇల్లు మేడలు మిద్దెలు ఇవి జీవించడం కోసం జస్ట్ టెంపరీ అరేంజ్మెంట్స్ అంతే ఇప్పుడు ఉన్న మీటింగ్ చేసాం మేము అందరం లైటింగ్ పెట్టాం మ్యూజిక్ ఇవన్నీ అరేంజ్ టెంపరీ ఇది మన ఓన్ కాదు ఇది ఈరోజు రెండు గంటలు వాడుకొని వెళ్ళిపోవాలి బయటికి ఈ లోకం కూడా అంతే టెంపరీ వరల్డ్ రెండు మూడు గంటలు ప్యాకప్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలి అల్టిమేట్గా మన అందరం ఆ రాజ్యంలో యుగ యుగాలు మనం ఉండబోతున్నాం ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆ పౌరుషంతో మనం జీవించాలి ఈ లోకంలో బ్రతికినంత కాలం ఏసే కోసమే నేను బ్రతుకుతాను చనిపోయినా పర్లా నా ఏసైతో నేను ఉంటాను ఆయన కోసమే జీవిస్తాను ఆయనతో ఉండటం నాకు లాభము ఇట్స్ ఎ గెయిన్ ఫర్ మీ ఆయన నా కోసం ప్రాణమే పెట్టిస్తాడు నాకు ఇంకేం కావాలి అంటాడు పౌరుషంగా మాట్లాడతాడు కాబట్టి నేను కూడా పౌరుషంగా మాట్లాడుతున్నాను అంటున్నాడు డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నాడు ఇరవై మూడో వచ్చినాం ఈ రెంటి మధ్య నువ్వు ఇరుకున పడి ఉన్నాను నేను వెడలిపోయి క్రీస్తుతో కూడా ఉండవలని నాకు ఆశ ఉన్నది అది నాకు మరిమేలు అయినను నేను శరీరమునందు నిలిచి ఉండుట మిమ్మును బట్టి మరీ అవసరమై ఉన్నది బా డెసిషన్ తీసుకోలేకపోతున్నాడు ఖయాస్ కన్ఫ్యూజన్ ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటంటే అంత పరిస్థితుల్లో కూడా ఎవరికి ఎక్కువగా ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాడు ఎవరికి దేవునికి ఓకే ఇంకా కొంచెం ఆలోచించండి ఫిలిపియన్స్ ఫిలిపీన్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు నాకైతే పర్సనల్గా నాకు మరణమే మేలు ఎందుకంటే నాకు ఆయనతో నేను ఉంటాను అందుకంటే ఏం కావాలి ఏ సైతో నేను ఉంటాను కానీ ఒకటి ఆలోచిస్తున్నాను నేను వెళ్ళిపోతే వీళ్ళందరూ ఆత్మీయంగా ఎలా ఉంటారో తన డెసిషన్ కంటే తన కంటే తన వ్యక్తిగత స్వార్థం కంటే విశ్వాసుల మేలు కోసం ఆలోచిస్తున్నాడు ఇది ఆత్మీయ తండ్రి యొక్క హృదయం ఆత్మీయ తండ్రిగా తన బిడ్డల పట్ల ఎంత ప్రేమ ఉందో చూడండి అంటున్నాడు నేను శరీరమందు ఇరవై నాలుగు నిలిచి ఉండుట మిమ్మును బట్టి నాకు మరీ అవసరమై ఉన్నది ఎంత గొప్ప ప్రేమ దేవుని బిడ్డల ప్రేమ అన్ని ప్రేమల కంటే మించినది సంఖ్యలలో పెట్టిన బంధకాలలో పెట్టిన ఈ ప్రేమ బంధం చూడండి ఎంత గొప్పదో ఎంత సహవాస బంధం ఎంత గొప్పదో చూడండి అందుకే దేవుని బిడ్డల సహవాసం మనకు ఉండాలి ప్రార్థించేవారు ఉండాలి సహకరించేవారు ఉండాలి మిమ్మల్ని సరిచేసేవారు ఉండాలి వాక్యం ద్వారా బలపరిచేవారు ఉండాలి మీకు అందుకే పౌలు అంటాడు ఫిలిపీ సంగమా కొంచెం కిందకి వెళ్ళండి ఇరవై ఏడో వచ్చినాం నేను వచ్చి మిమ్మల్ని చూచినను రాకపోయినను మీరు ఏ విషయంలోనూ ఎదిరించు వారికి బెదరక అందరూ ఒక్క భావముతో స్వార్త పక్షమున పోరాడుచు ఒకటి చెప్పేస్తున్నాడు ఇంకా ఫైనల్ వర్డ్స్ ఇస్తున్నాడు నెమ్మదిగా అంటున్నాడు నేను చూచినా నేను రాకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు మాత్రం ఎట్టు బెదరద్దు బెదరద్దు విశ్వాసంలో లోగోస్ బైబిల్ స్టడీకి వచ్చిన మీలో కావాల్సింది ఏంటంటే స్టెబిలిటీ ఉండాలి నిలకడగా ఉండాలి వస్తాయి హర్డిల్స్ వస్తాయి ఇబ్బందులు వస్తాయి దేవుని కోసం జీవిస్తే ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి తర్వాత యోగు గ్రంథాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తాం తర్వాత తర్వాత నెమ్మది న్యూ ఇయర్లో ఇంకా చాలా విషయాలు మనం చూస్తాం ఎన్ని 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 పరీక్షలు శ్రమలు శోధనలు ఇవి ఏమీ కూడా దేవుని నుంచి మనం దూరం చేయకూడదు నిలకడగా ఉండాలి నిలకడ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెబిలిటీ కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ చిన్నయే జ్వరం దగ్గు కరోనా తర్వాత ఒమిక్రాన్ ఇంకో కొత్తది ఏదో వస్తుంది మళ్ళీ ఏదో వచ్చినా పర్లా ఇవన్నీ తాత్కాలికం టెంపరీ అవర్ రిలేషన్షిప్ 
అండ్ అవర్ ఫెలోషిప్ విత్ ద క్రైస్ ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ ఎవర్ గట్టిగా చెప్పలు కూడా దేని మహింపడదామా ఈ సాయంకాల సమయంలో అది మనకి ఇంపార్టెంట్ దట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అన్నాడు నేను వచ్చిన రాకపోయినా అప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ముప్పై వచ్చినలు అంటాడు ముప్పై వచ్చినంలో క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచటం మాత్రమే గాక ఆయన పక్షమున శ్రమ పడుటయు ఆయన పక్షమున మీకు అనుగ్రహింపబడిను అబో అన్ని శ్రమల శ్రమల గురించే మాట్లాడుతున్నాడు ఫిలిపీ పత్రిక అంటేనే బంధకాలు శ్రమలు మనం ఏంటి మన 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 అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి ఈ రోజుల్లో టీవీ ఛానల్స్లో మనం వినేది ఏంటి క్రైస్తవ ఛానల్స్లో యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే నీకు అన్నీ మంచే జరుగుతాయి మేళ్ళు ఆశీర్వాదాలు జరుగుతాయి నీకు నువ్వు ఏం కోరుకుంటే జరిగిపోతా అంటారు జరగదు అని నేను చెప్పట్లా బైబిల్ చెప్పట్లా ఆశీర్వాదాలు మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే శ్రమలు కూడా వస్తాయి ఏ శ్రమలు వస్తే దేవుని కోసం జీవించవా శ్రమ దినమున కృంగిన వాడు చేతకాని వాడగును నాగటి మీద చేయి వేసి వెనక్కి తిరిగివాడు నాకు పాత్రుడు కాడు అంటే నీ మంచి బ్లెస్సింగ్స్ కోసమే దేవుని దగ్గరికి వస్తావు అనమాట దేవుడు ఏమైనా శ్రమలు పంపించి పరీక్షిస్తే దేవుని దగ్గర రావనమాట నువ్వు ఇప్పుడు పిల్లలు ఉన్నారు యంగ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఎందుకు పెడుతున్నారు వాళ్ళని టెస్ట్ చేయడానికి టెస్టింగ్ ఏమన్నా ఒక్క అక్షరం మొక్క అయినా బుర్రకి ఎక్కిందా వాడిని ఎగ్జామ్ పెట్టి పరీక్షించి నెక్స్ట్ క్లాస్కి పంపిస్తున్నారు నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తున్నారు ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా సఫరింగ్స్ ఏంటంటే టెస్ట్లు పరీక్షలు మనల్ని పరీక్షిస్తాయి ఆత్మీయంగా మరొక క్లాస్లోకి మనం తీసుకెళ్తాయి ప్రైజ్ ద లాడ్ ఆ టెస్ట్లో ఓడిపోతావా నేను రాయినమ్మో ఎగ్జామ్ అంటే ఎంత భయపడుతున్నావు నువ్వు ముందే నీ ఫెయిల్యూర్ ఒప్పుకుంటున్నావు ఎగ్జామ్ నేను రాయలేనండి కాంపిటీషన్ ఉంది అంటే నీకు ఎప్పుడు ఉద్యోగం రాదు ఇంకా పరీక్షలు ఎదుర్కోవాలి సవాలుగా తీసుకోవాలి ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాలి క్రీస్తు పక్షమున మీకు విశ్వాసం ఉంచడం మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభు దేవుడు అండి సిలువులో ప్రాణం పెట్టాడు ఇది మాత్రమే కాదు యేసు ప్రభు ప్యాకేజ్లో శ్రమలు కూడా ఉన్నాయి ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా దేవుని కోసం మనం జీవించాలి అంటాడు రెండవ అధ్యాయం కొంచెం ముందుకు వెళ్దాం రెండవ వచ్చినంలో రెండవ అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన మీరు ఏక మనసు లగునట్లుగా ఏక ప్రేమ కలిగి ఏక భావం గలవారుగా ఉండి ఒక్క దాని అందే మనసుంచు నా సంతోషము సంపూర్ణము చేయండి ఇక్కడ యూనిటీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుని బిడ్డలే కానీ వాళ్ళు ఏమి లేదంటే వన్నెస్ లేదు లైక్ మైండెడ్ యూ షుడ్ బి లైక్ మైండెడ్ ఎందుకు మీకోసం ప్రాణం పెట్టింది ఎవరు సతీష్ కోసం ప్రాణం పెట్టింది ఎవరు తిమోతి కోసం ప్రాణం పెట్టింది ఎవరు ఒకే దేవుడు ఒకే దేవుడు నీ కోసం ప్రాణం పెట్టి నిన్ను రక్షిస్తే నువ్వు జీవించేది ఆ దేవుని కొరకే కానీ మీలో ఏమి లేదు ఆ దేవుని యొక్క ప్రేమ మీలో లేదు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను తిమోతి సతీష్ బిలీవర్సే కానీ వాళ్ళలో ఏమి లేదు ఐక్యత లేదు ఒకరి పట్ల ఒకరు అసూయ ద్వేషము తర్వాత తర్వాత చెప్తాడు ఫోర్త్ చాప్టర్లో ఇద్దరు గయాలు లాగా ఇద్దరు ఉన్నారు లేడీస్ యోధియా సుంటికే ఇద్దరు వాళ్ళ ఇద్దరిలో ఐక్యత లేదు చర్చ్ బిలీవర్స్ వాళ్ళు మీరేంటి చర్చ్కి వస్తున్నారు వాక్యం వింటున్నారు బిలీవర్స్ మీరు ఇద్దరు గొడవాడుకుంటారేంటి అయ్యో ఎంత బాధపడుతున్నాడు దేవుడు సంగమా మనలో ఉండాల్సింది ఏంటంటే దేవుని బిడ్డలంగా క్రీస్తు యొక్క సిలువను బట్టి మనం ఐక్యంగా ఉండాలి ఏక భావము అంటాడు ఏక మనసు అంటున్నాడు ఒక్క దాని అందే మనసు ఉంచుచు నా సంతోషమును పరిపూర్ణం చేయండి అంటాడు చూడండి మూడో వచనంలో మూడో వచనం చాలా ఇష్టమైన మాట వినయమైన మనస్సు గలవారై ఒకనినొకడు తనకంటే యోగ్యుడని ఎంచుచు అమో అమో చదువుకుంటా వెళ్ళిపోతాం అప్లై చేసుకోవడానికి అస్సలు ఇష్టపడం సతీష్ ఉన్నాడు సతీష్ తను ఏమనుకుంటాడంటే నేను చాలా మంచోడిని నాకు అన్నీ తెలుసు నేను చాలా మంచి బాయ్ని నాకు వాక్యం బాగా తెలుసు నాకు జ్ఞానం ఉంది అనుకుంటాడు అంతేగాని తిమోతిని మెచ్చుకుంటాడా తిమోతి చాలా మంచోడు చాలా జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి దేవుల్లో ప్రేమ గలిన వ్యక్తి అంటాడా చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తున్నాం అండి వాట్స్ రాంగ్ విత్ అస్ సెల్ఫ్ మనల్ని మనం ఎక్కువగా హెచ్చించుకుంటున్నాం అన్నాడు మనకంటే వినయమైన మనసు గలవారే ఒకనినొకడు తనకంటే యోగ్యుడని ఎంచుచు కన్సిడర్ అదర్స్ బెటర్ దాన్ యువర్ సెల్ఫ్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఈ రోజుల్లో ఎవరికి వాళ్ళకి ఆత్మీయ గర్వం నేను నేను నేనండి నాకు అంత తెలుసు అండి నిజమైన దేవుని ప్రేమ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే మనం తగ్గించుకుంటాం మన తోటి విశ్వాసిని సహోదరిని ప్రేమిస్తాం ఎక్కువగా యోగ్యునిగా మనం ఎంచుతాం యోగ్యునిగా ఎంచుతాం ఇది ప్రాక్టికల్గా అవసరమై ఉంది అంటున్నాడు కొంచెం కిందకి వెళ్దాం ఐదో వచనం నుండి ఐదో వచనం నుండి పదకొండో వచ్చిన వరకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్యాసేజ్ యాక్చువల్గా నెక్స్ట్ వీక్ నేను తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను కానీ 
సమయాభావాన్ని బట్టి ఒకసారి టచ్ చేసి వెళ్తాను నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను ఐదో వచ్చిన నుండి పదకొండో వచ్చిన వరకు కెనాసిస్ అంటే సెల్ఫ్ ఎంప్టీడ్ యేసుక్రీస్తు వారు అంత గొప్ప దేవుడైండి కూడా ఏమీ లేనివానిగా చేసుకొని ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఇక్కడ అపోస్తున్న పౌలు ఏం చేస్తున్నాడంటే నన్ను చూసి మీరేం నేర్చుకోవసరలా నన్ను ఏదో పెద్ద రోల్ మోడల్ అనుకోవట్లా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఫిలిపీ విశ్వాసులారా ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు అంత గొప్ప దేవుడు ఆయన్ని మీకు ఒక ఉదాహరణగా ఇస్తున్నాను ఆయన్ని ఫాలో అవ్వండి మీరు అంటున్నాడు ఏమన్నాడు చూడండి ఐదో వచ్చినాం చూడండి క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సును మీరును కలిగి ఉండండి అబ్బా క్రీస్తు మనస్సు మనకు ఎక్కడుందండి ఒకసారి ఆలోచించండి మనం చాలా వంద సార్లు చదివి ఉంటారు ఈ వాక్యం చదివే ఉంటాం క్రీస్తుకు కలిగిన మనసు మనలో ఉంటుందా లేకపోతే ఎందుకు ఉండట్లేదు అంటాడు ఇక్కడ ఆయనకున్న మనసు ఎలాంటిదంటే చూడండి ఆరో వచ్చినాం ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకోలేదు కానీ మనుష్యుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపము ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకునేను మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడిగా కనబడి మరణం పొందినంతగా సులువు మరణం పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడై తన్ను తాను తగ్గించుకొనేను హ్యూమిలిటీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ విశ్వాసులారా యేసు ప్రభు నుంచి మీరు నేర్చుకోండి అంత గొప్ప దేవుడు సింహాసనాసీనుడు సమస్త వైభోగాన్ని విడిచిపెట్టి వచ్చి ఏమీ లేనివాడిగా ఇన్ ఫ్లెష్ ఇన్కార్నేషన్ శరీరధారిగా మనుష్యునిగా పుట్టి ఈ లోకంలో జన్మించి ప్రాణం పెట్టి ఆయన తిరిగి లేచాడు తన్ను తాను పూర్తిగా తగ్గించుకున్నాడు యేసు ప్రభే అంత తగ్గించుకుంటే లోగోస్ బైబిల్ స్టడీకి వస్తున్న మనం ఎందుకు తగ్గించుకోలేకపోతున్నాం ఇంక్లూడింగ్ మీ ఇంక్లూడింగ్ మీ క్రీస్తు యేసు కలిగిన మనసు మనలో ఉందా యేసు ప్రభు అంత గొప్ప దేవుడే తగ్గించుకొని వస్తే ఈ లోకానికి ఏమీ లేనివాడుగా రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు రిక్తుడు అంటే ఏమీ లేనివాడు జీరోగా చేసేసుకున్నాడు అంత గొప్ప దేవుడు తగ్గించుకుంటే మనకి ఎందుకు తగ్గింపు ఉండట్లేదు ప్రతిదాని విషయంలో మనల్ని మనం ఎక్కువగా ఊహించుకుంటాం గర్వము అహంకారము చాలాసార్లు ఆత్మీయ జీవితంలో దేవునికి ఇష్టం లేని మనలో ఉన్నాయేమో క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన మనస్సు మీరు కలిగి ఉండండి ఆయన్ని పోలి మీరు నడుచుకోండి అంటాడు అంటాడు పదకొండో వచనంలో చివరిలో చూడండి దేవుడు ఆయనను అధికముగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పైనామమును ఆయనకు అనుగ్రహించను ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు వారు తగ్గించుకున్నారో తండ్రి అయిన దేవుడు ఏం చేశాడంట యేసుక్రీస్తు వారి నామాన్ని హెచ్చించాడంట ఎవ్రీ నీషల్ బావ్ ఎవ్రీ టంగ్ కన్ఫెస్ దట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద లాడ్ ఎందుకు యేసు ప్రభు తగ్గించుకున్నాడు తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన్ని హెచ్చించాడు మన జీవితంలో తగ్గించుకుంటే ఫిలిప్పి సంఘం నుంచి నేర్చుకోవాలి మనం క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన మనస్సు మనం కలిగి మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటే మనల్ని హెచ్చిస్తాడు ఆయన తన్ను తాను తగ్గించుకుని వాడు హెచ్చింపండు మన ఆత్మీయ జీవితంలో ఒక అద్భుతమైన సూత్రాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి కొంచెం ఎందుకు వెళ్ళిపోదాం పన్నెండో వచ్చినం అంటున్నాడు మీరు ఎల్లప్పుడూ నువ్వు విధేయులైన ప్రకారము నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు మాత్రమే గాక మరి ఎక్కువగా నేను మీతో లేని ఈ కాలమందును మీరు ఎలా ఉండాలి భయముతోనూ వనుకుతోనూ మీ సొంత రక్షణను కొనసాగించుకుని వర్క్ ఫర్ సాల్వేషన్ అంట్లా రక్షణ కోసం మీరు వర్క్ చేయండి అంట్లా మీకు ఆల్రెడీ రక్షణ ఉంది ఆ రక్షణ మీరేం చేయాలి కొనసాగించండి భయముతోనూ వనుకుతోను ఏది భయం ఇది మనలో ఏముందంటే భక్తి ఉంది మనలో ఏమి లేదంటే భయం లేదు భక్తి ఆదివారం వస్తే గుడికి వెళ్ళిపోవటం బైబిల్ పట్టేసుకుని భక్తి జస్ట్ మెకానికల్ లైఫ్ రొటీన్ లైఫ్ భక్తి ఉంది దెర్ ఈస్ భక్తి బట్ దెర్ ఈస్ నో ఫియర్ దేవుని భయం ఉంటే మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడతాం దేవుని భయం ఉంటే అమ్మో ఇలా చేయకూడదు రహస్య పాపం తప్పు నా ఆలోచనలు తప్పు తలంపులు తప్పు ఇది దేవునికి ఇష్టం లేదు నేను చేయను భయం ఉంటుంది రక్షణ పొందడం కాదు రక్షణను భయముతోనూ వనుకుతోనూ కొనసాగి చిన్నప్పటి నుంచి క్రైస్తవ ఉండండి నేను మా తాత ముత్తాతలు గుడి కట్టించారు ఇదే చెప్తాం మనం దేవుడు అస్సలు ఆయన కన్సిడర్ చేయడు ఆయన కన్సిడర్ చేసేది మన జీవితాలని మన కానుకలు కాదు ఆయన కావాల్సింది మన హృదయం కావాలి ఆయనకి అవన్నీ అడిషనల్ యాడాన్స్ అవన్నీ మెయిన్ ఆయన కోరుకునేది ఏంటంటే మన జీవితాన్ని కోరుకుంటాడు ఆయన ఇక్కడ అదే అంటున్నాడు భయముతో వణుకుతో 
మీరు కొనసాగించండి ఎలా ఉండాలి కింద పద్నాలుగు వచ్చిన మూర్ఖమైన వక్ర జనం మధ్య ఉన్నారు మీరు జాగ్రత్త నిరపరాధులను నిష్కలంకులను అనింజులైన దేవుని కుమారులుగా మీరు ఉండాలి పదహారు వచ్చిన అట్టి జనము మధ్య మీరు జీవవాక్యమును చేత పట్టుకొని లోకమందు జ్యోతులు వలె మీరు కనబడుచున్నారు చివరిలో లాస్ట్ లైన్లో క్రీస్తు దినమున నాకు అతిశయ కారణము కలుగును దీనితో నేను ముగిస్తాను తర్వాత పార్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ నేను చూస్తాను ఇక్కడ ఒక మాట అంటున్నాడు చివరిగా ఒక మాట అంటున్నాడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నారంటే మూర్ఖమైన వక్ర జనం మధ్య ఉన్నారు యు ఆర్ ఇంగ్లీష్ బైబుల్ అంటాడు అమ్మో నా మాట్లాడాలంటే మీరు నా మీద కోపం తెచ్చుకుంటారేమో క్రికెట్ అండ్ పవర్టెడ్ జనరేషన్ అంటాడు అమ్మో యు క్రికెట్ ఫెలో అంటే మనకి ఎంత కోపం వచ్చేస్తుంది బైబిల్లో ఉంది ఈ మాట ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అన్నాడు యు ఆర్ ఇన్ క్రికెట్ అండ్ పవర్టెడ్ జనరేషన్ మీరు ఎక్కడ ఉన్నా మనం ఎక్కడ ఉన్నామండి ప్రపంచం ఎలా ఉంది పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి మీడియా ఎలా ఉంది రోజులు ఎలా ఉన్నాయి ఇలాంటి వారి మధ్య మనం ఎలా ఉండాలంటే ఎలా ఉండాలి ఒక జ్యోతుల్లాగా ఉండాలి ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో అంటాడు షైన్ లైక్ స్టార్స్ ఫిలిపీ సంఘం నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నామంటే ఇలాంటి సమాజంలో వీడురా క్రిస్టియన్ అంటే వీడు దేవుని పెట్టంటే ఈయన ఈమె పరిశుద్ధత ప్రార్థన దేవునితో సహవాసం అబ్బబ్బా వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి నిజంగా వాళ్ళ దేవుడు గొప్ప దేవుడు నేను కూడా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి మన ద్వారా ఇతరులు ఆకర్షితులు అవ్వాలి లైట్ లాగా ఉండాలి మనం ఒక లైట్ హౌస్ లాగా ఉండాలి చీకటి మయమైన ప్రపంచంలో వెలుగును చూసి మన దగ్గరికి రావాలి దేవుని దగ్గరికి రావాలి వాళ్ళు ఇక్కడ అన్నాడు మూర్ఖమైన వక్ర జనం మధ్య జీవ వాక్యాన్ని చేత పట్టుకొని జ్యోతుల వలె మీరు కనబడుచున్నారు ఫిలిపీ సంఘం నుంచి అద్భుతమైన విషయాలు మనం నేర్చుకున్నాం చివరిగా సెవెన్ స్పిరిచువల్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ఫిలిపియన్స్ ఈ మొదటి రెండు అధ్యాయాల నుంచి ఏడు ఆత్మీయ పాఠాలని చెప్పి నేను ముగిస్తాను సెవెన్ స్పిరిచువల్ లెసన్స్ ఫ్రమ్ ఫిలిపియన్స్ నంబర్ వన్ యేసు జీవితాన్ని మన జీవితాల్లో జీవించి చూపించటమే నిజమైన విశ్వాసుల లక్షణం యేసు జీవితాన్ని మన జీవితాల్లో జీవించి చూపించటమే నిజమైన విశ్వాసుల లక్షణం యేసు ప్రభు దేవుడు ఆయన గొప్ప దేవుడు నా కోసం సిలులో ప్రాణం పెట్టాడు ఇవి కాదు యేసు జీవితాన్ని జీవించి చూపించటమే నిజమైన విశ్వాసుల లక్షణం ప్రాక్టికల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఆ యేసు క్రీస్తుకు కలిగిన మనస్సు మీరు కూడా కలిగి ఉండండి ప్రాక్టికల్గా చూపించాలి క్రైస్తవ జీవితాన్ని యేసు జీవితాన్ని మన జీవితాల్లో జీవించి చూపించటమే నిజమైన విశ్వాసుల లక్షణం సెకండ్ లెసన్ పాల్స్ మెయిన్ పర్పస్ ఇన్ లివింగ్ వస్ టు గ్లోరిఫై క్రైస్ట్ నా బ్రతుకు దేవునికి మహిమ తేవాలి తెలుగులో నా బ్రతుకు దేవునికి మహిమ తేవాలి పాల్స్ మెయిన్ పర్పస్ ఇన్ లివింగ్ వస్ టు గ్లోరిఫై క్రైస్ట్ ఫర్ హూమ్ ఆర్ వీ లివింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మీకు ఒక ప్రశ్న ఎవరి కోసం జీవిస్తున్నాం అసలు ఎప్పుడైనా క్రీస్తు కోసం నేను జీవిస్తున్నానని ఎప్పుడైనా అన్నామా పొరపాటునైనా ఎప్పుడు ఇదే నా ఉద్యోగం అండి ఇంకా ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు రిటైర్మెంట్ అండి నా పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు చేయాలండి నేను ఉద్యోగంలో బాగా సెటిల్ అవ్వాలండి నా పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలండి మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇవే 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 మనం ఆలోచిస్తున్నాం కానీ ఎప్పుడైనా ఇలా ఆలోచించామా నా బ్రతుకు దేవునికి మహిమ తేవాలి పాల్స్ మెయిన్ పర్పస్ ఇన్ లివింగ్ వస్ టు గ్లోరిఫై క్రైస్ట్ ఇంకేం పట్టించుకోవాలి ఆయన చివరి వరకు అది దీంట్లోనే ఉన్నాడు అది వేరే విషయం థర్డ్ థర్డ్ లెసన్ సంఖ్యలను మించిన బంధాలు బంధకాలను మించిన బంధాలు ప్రేమ బంధాలు సంఖ్యలను మించిన బంధాలు బంధకాలను మించిన బంధాలు ప్రేమ బంధాలు సంఖ్యలు వేసేశారు బంధకాలలో పెట్టేశారు అయినా ఆ ప్రేమ బంధం ఎంత గొప్పదో చూడండి అంటున్నాడు మీ హృ నా హృదయములో మిమ్ములను ఉంచుకుని ఉన్నాను దేవుని బిడ్డల ప్రేమ అంత గొప్పది నిజమైన దేవుని బిడ్డ సహవాసం చేస్తూ ఉంటే సంవత్సరాల తరబడినా నీకు ఆ ప్రేమ తగ్గిపోదు ఇంకా పెరుగుతుంది కానీ దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం చేయండి అన్యులు లోకస్తులు బంగారం వీటి గురించి డబ్బుల గురించి లేకపోతే దాని గురించి ఆలోచించే వాళ్ళతో కాదు దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం చేయండి కలిసి ప్రార్థన చేయండి కలిసి వాక్యాన్ని ధ్యానం చేయండి డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోండి ఎంత ఆనందం దేవుని ఎదుగుతాం సంఖ్యలను మించిన బంధాలు బంధకాలను మించిన బంధాలు ప్రేమ బంధాలు ఫిలిపియన్స్ అండ్ అపోజుల్ పాల్ ఆర్ పార్ట్నర్స్ ఫర్ లైఫ్ 
ఐదు సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాలు కాదు పార్ట్నర్స్ ఫర్ లైఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అలాంటిది వాళ్ళ ఫెలోషిప్ అలాంటిది అంత గొప్పది నాలుగవది ఫోర్త్ స్పిరిచువల్ లెసన్ హీ విల్ బిగిన్ హీ కంటిన్యూస్ అండ్ హీ ఫినిషెస్ మనలో రక్షణ కార్యం ప్రారంభించిన దేవుడు కొనసాగిస్తాడు మరియు ముగిస్తాడు జీజస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద బిగినర్ అండ్ ఫినిషర్ ఆఫ్ ఫెయిత్ రక్షణ పొందానండి ముందుకు ఎదగలేకపోతున్నాను వెళ్ళలేకపోతున్నాను దేవుని రాకడా దేవుని దగ్గర నేను చేరుకుంటానో లేదో నో విశ్వాసమునకు కర్తయ్యు దాన్ని కొనసాగించేవాడని ఏసు వైపు చూస్తూ నీ ఎదుట ఉంచబడిన పరుగు పందెంలో ఓపికతోనూ పరిగెత్తు బీ కన్సిస్టెంట్ హీ జీజస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద హీ బిగిన్స్ హీ కంటిన్యూస్ అండ్ హీ ఫినిషెస్ యువర్ ఫెయిత్ ఐదవది సంతోషం తన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల మీద ఆధారపడదు తనకు దేవునిపై ఉన్న విశ్వాసం నమ్మకం పై ఆధారపడుతుంది మనం నేర్చుకుంటున్నాం స్టడీ చేసి నేను తీసుకున్న పాయింట్స్ని మీకు చెప్తున్నాను అంతే సంతోషం తన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల మీద ఆధారపడదు తనకు దేవునిపై ఉన్న విశ్వాసం నమ్మకంపై ఆధారపడుతుంది చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు వస్తే మనకు షుగర్ ఎక్కువైపోతుంది బీపీ ఎక్కువైపోతుంది మన పిల్లలు టెన్షన్స్ ఫైనాన్షియల్ టెన్షన్స్ ఇన్సూరెన్స్లు ఈ కట్టాల్సిన ఈ పేమెంట్స్ ఆర్థిక పరిస్థితులు ఇవన్నీ టెన్షన్ ఎక్కువైపోద్ది సంతోషం ఎక్కడ ఉంటుంది సంతోషం మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల మీద ఆధారపడదు దేవునిపై మనకున్న విశ్వాసం నమ్మకంపై ఆధారపడుతుంది దేవునిపై నమ్మకం విశ్వాసం అంటే ఇవి ఎన్ని వచ్చినా మనల్ని ఏం చేయలేవు లోపల దేవునితో మనకున్న సంతోషం ఆరోది కష్టాలు నష్టాలు మనిషిని వెనకకు లాగుతాయి కానీ పౌలు జీవితంలో అవి ముందుకు లాగాయి బా ఎంత ప్యారాడాక్సికల్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఆక్సీ మోరన్ లాగా ఉంది కష్టాలు నష్టాలు మనిషిని వెనకకు లాగుతాయి కానీ పౌలు జీవితంలో అవి ముందుకు లాగాయి కష్టం వచ్చినప్పుడు నష్టం వచ్చినప్పుడు బాధలు వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం ఏంట డిప్రెషన్ బాధ చర్చికి వెళ్ళాం పాస్టర్ గారి మీద అలుగుతాం చర్చికి అలుగుతాం వాకి వినం ప్రార్థన చేసుకో బుద్ధి అవ్వట్లేదండి అంటాం కష్టాలు నష్టాలు మనిషిని వెనక్కి లాగుతాయి కానీ పౌలుని అవి ముందుకు లాగాయి పాల్స్ హార్డ్షిప్స్ మేడ్ హిమ్ బెటర్ నాట్ బిటర్ పాల్స్ హార్డ్షిప్స్ మేడ్ హిమ్ బెటర్ నాట్ బిటర్ అవి ఆయన్ని ఇంకా వృద్ధి పొందేలా చేశాయి కానీ అవి చేదుగా చేసి వెనక్కి తీసుకెళ్ళలేదు అవి ముందుకు లాగాయి చివరిది ఏడవది చెప్పి నేను ముగిస్తున్నాను చీకటి ప్రపంచంలో వక్ర జనం మధ్య ఏసయ కోసం జ్యోతుల్లా వెలగాలి యూ షుడ్ షైన్ లైక్ స్టార్స్ ఇన్ దిస్ డార్క్ వరల్డ్ చీకటి ప్రపంచంలో వక్ర జనం మధ్య ఏసయ కోసం జ్యోతుల్లా వెలగాలి యూ షుడ్ షైన్ లైక్ స్టార్స్ ఇన్ దిస్ డార్క్ వరల్డ్ అట్టి కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన గాక ఆమె మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ ప్రద ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ